ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಟನೇ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಚೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಚೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಗೇಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದರೆ ಚೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವನು ನನಗೆ ಈ ಚೆಸ್ ನ ಮೊದಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕಾಲು ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನಂತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದನಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಳಿದನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನಂತೆ ಆಗ ರಾಜ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ ಧಾನ್ಯ ಕೇಳಿದವನು ದಡ್ಡನಲ್ಲ ತುಂಬಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಚೆಸ್ ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲುಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಆಯ್ತು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾನ್ಯಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಧಾನ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಧಾನ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಧಾನ್ಯಗಳು ಆರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನದವರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಂತೆ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬನ ಬಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಳಿ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನ ಬಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಆಗ ಅವನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದನಂತೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಬಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಲಿ ಅದೇ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ ಅದೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ